ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സുഹ്ര പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കൈക്കുഞ്ഞുമായി സുഹ്ര ഈ സമരമുഖത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ സമരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച ബോധ്യം അതിൽ അക്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ ഘടകമാണ് പിന്നെ സുഹ്ര പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊരു ഡോ ഒരു ഫിക്ഷനാണ് എങ്കിൽ ജാമിയ മീലിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണെന്ന് അത് ഗോദാർദ് പറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ പറയുന്നതാണ് പലസ്തീൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണ് എന്ന് അത് ഒരു ആലങ്കാരികമായി സുഹ്ര ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടത് ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണൊരു വാക്കു പോലും സുഹ്രയെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവരെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു അക്രമിക്കൂട്ടം മാത്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു വൈകാരിക വിഭാഗമായി ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ എത്ര നാൾ കണ്ണടച്ച് നിരാകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്കാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുഹ്രയുടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെ നമുക്കാർക്കും സംശയിക്കാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർ നിരത്തുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സുഹ്രയെ പോലെയുള്ള നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടരാം പാകിസ്ഥാനിലെ മത തീവ്രവാദികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹർത്താലും ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സുഹൃയുടെയും അടക്കമുള്ള പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷികമായിട്ടുള്ള അക്രമം നടത്തി രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സുകളുടെ ഒരു നീണ്ട സമീപനമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു സിഖ് ജൈന മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ പാർസി ഇവർക്ക് ആർക്കും ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ പീഡനം നടത്തുന്നതും ഈ അക്രമം നടത്തുന്നതും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു പക്ഷേ വേണു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പോകുന്ന ബസ്സിനെയാണ് തകർത്തിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ആ കുട്ടികൾ എന്തോ ആ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ജാമിയ മലിയ ഇസ്ലാമിക് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അരച്ചു കയറിയിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള രാജ്യദ്രോഹികളായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് കാശ്മീരിൽ കല്ലെറിയാൻ പാവം പെൺകുട്ടികളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയ അതേ എലമെൻസ് ആ എലമെൻസ് ഈ സമരത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ സമരം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനമുണ്ടോ ലോകത്തുള്ള ഏത് മുസ്ലിമിനും ലോകത്തുള്ള ആർക്കും ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നു പൗരത്വ ബില്ലിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ മുൻ ആസാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തരുൺ ഗോഗോയ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നിര നേതാക്കന്മാർ ആധികാരികമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡസൻ നേതാക്കന്മാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ അതുപോലെ ടി എം സിയുടെ മമതാ ബാനർജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഹിന്ദു സിഖ് മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കണം ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കണം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം മുതൽ കത്തുമ്പോൾ മുതൽ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഭാഗികമായൊരു ശരിയാണ് ഇവരാരും മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ കൂട്ടരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ഈ കൂട്ടരെ കൊണ്ടുവരാനെന്ന നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലെ വിഭാഗീയ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശന വിധേയമാകുന്നത് ഒരു നിമിഷം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങ് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി ഈ അവിടെ വലിയ കലാപം നടത്തുന്നു പാക് അനുകൂലികൾ ദേശദ്രോഹികൾ എന്നൊക്കെ ജാമിയ മില്യ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആകെ ഇത്രയും വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായിട്ട് പത്ത് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പോലീസിന് തന്നെ അവകാശവാദം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതാകട്ടെ
അത് ഈ പത്ത് പേർ ഉണ്ടാക്കിയ അസാധാരണമായ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിന് നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളായിരുന്നോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ പത്തു പേരുടെ മറവിൽ നൂറ് പേരെ ആക്രമിക്കാം പോലീസിന് അതൊരു ഭരണകൂട സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പൗരത്വം ഉള്ളവർക്ക് ഇതാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എങ്കിൽ പൗരത്വം കിട്ടാൻ ഒരു തടസ്സവും ആ നിയമപരമായി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഇനിയും നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ദാ സുഹറയുടെ അനുഭവം ഇതാണ് പൗരത്വമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ഇതാണ് വേണു എന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന സമീപനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ മതപീഡനമില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രസിക്യൂഷനും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഒരു ദളിതനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അംബേദ്കറാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി യോഗേന്ദ്രനാഥ് മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിതനാണ് ഒരു നാമശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ആസാമിൻ്റെ സിൽജിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെ ചേരാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം റിസഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്നറിയോ നെഹ്റു ലിഖായത്ത് ഉടമ്പടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു അതും ഒരു ഹിന്ദുവാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ നിയമമന്ത്രി ഭരണഘടന എഴുതിയാൽ ഒരു ഹിന്ദു അവസാനം അദ്ദേഹം ബംഗാളിലെ റെഫ്യൂജിയിൽ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ഒരു പൗരത്വം കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗരത്വം കിട്ടാതെ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കേണ്ടി വന്നു ആർക്ക് ബംഗാളിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ നിയമമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള യോഗേന്ദ്ര മണ്ഡലിന് എന്താ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസഗ്നേഷൻ ലെറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു നെഹ്റു പറഞ്ഞു പട്ടേൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരാരും ഹിന്ദു സിഖ് മുസ്ലിം വേർതിരിവില്ല ഉണ്ട് വേണു ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയുന്നു ഒരു അഭിഭാഷകം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന രേഖകളുണ്ട് അതായത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എമിഗ്രൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അതായത് എക്സ്പെൽഷൻ ഫ്രം ആസാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമം ആസാമിലെ നിയമമാണ് അതിൽ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതിലെ വകുപ്പ് ഞാൻ വായിക്കാം ടു എക്സ്പെൽ ഓൾ ദൂസ് ദോസ് ഹു എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ആസാം ഇല്ലീഗലി വിത്ത് അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ്സ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നറിയോ വേണു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതേപോലെ അംബേദ്കർ എഴുതിയതാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ദോസ് ഹു കെയിം ടു ഇൻഡു ഇന്ത്യ ഡ്യൂ ടു സിവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് സിഖ് ഹു കെയിം ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗിവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആസാം ആരാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അംബേദ്കർ എഴുതിയത് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ വേണുവിനോട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ വാദം വ്യക്തമായി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് ഉദാഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ ലളിതമായ മറു ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അൻപതിലേക്ക് കാര്യമാണ് അല്ലെ ബംഗ്ലാദേശി മന്ത്രി ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് അതായത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരായ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തരൂ ഞങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചെടുത്തോളാമെന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയോ അതേപ്പറ്റി ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായോ അവർ റെഡി ആണെന്നേ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറയുകയാണെന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും ഇതാ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവരെ കാരണമാണ് അവിടെ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അവരെ ഞങ്ങൾ തിരികെ ഞ
എൻ ആർ സി പിന്നെ എന്തിനാ സാർ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ വെളിയിൽ പോകേണ്ടി വരും ഇവരെ വെളിയിൽ വിടാതിരിക്കാനല്ലേ ഈ സമരം നടക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യമാകെ ഇത് നടത്തിയതിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിന് മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് ഇത്തരം അസംബന്ധമായ പ്രതികരണങ്ങളെ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ആകെ കുഴപ്പത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം അസംബന്ധ മറുപടികളെ ഉണ്ടാകൂ അല്ലല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങേ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്